Al norte del departamento de Bolívar existe un espacio dedicado a la rehabilitación de aves silvestres. Esta guacamaya permaneció mucho tiempo en cautiverio y por esta razón pues está apartada de las otras del grupo. Se trata de la Fundación Loros, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la protección de citácidos como loros, guacamayos, cotorras, entre otras aves. Vayan saliendo. Sí. Sí, y más allá de la rehabilitación y liberación tenemos otros ejes muy importantes. Uno es la conservación y protección. Entonces tenemos alrededor de 100 hectáreas de reserva natural que estamos protegiendo para que los loros, guacamayos, pericos tengan un puerto seguro donde vivir, desarrollar sus instintos y, y, bueno, y, y reproducirse. ¿no? Ya sea por entrega voluntaria o por decomiso por parte de las autoridades ambientales, en este espacio las aves tienen una segunda oportunidad para vivir libremente que provienen de las corporaciones, objetos de decomiso, de prevención y de entrega de aprehensión y entrega voluntaria para ser recibidos en la fundación, entran en un proceso de eh, evaluación y luego sean devueltas a su hábitat natural. Sin embargo, por ser aves que estuvieron mucho tiempo en cautiverio, la mayoría llegan con patologías difíciles de sanar. Bueno, debido a que son animales víctimas del tráfico ilegal, a pesar de que previamente pasan por una inspección veterinaria, eh, vienen en muy malas condiciones, ya que son animalitos que vienen con dietas inadecuadas. Entonces el plumaje, pico, la piel, tienden a tener pues, afecciones típicas de animales que han sido víctimas del tráfico ilegal y que han estado bajo cuidado humano no profesional. Los loros que ingresan a la fundación se les enseñan a reconocer las estaciones de comida asegurando que estén en óptimas condiciones para sobrevivir en su entorno natural. Entonces la idea de esto es que ellos eh, aprendan a volar, pero por pequeños pasos y pequeños patrones de comportamiento. ¿Cómo se hace esto? Primero intentamos hacer eh, un entrenamiento con una pista de vuelo en donde les poníamos distancias diferentes, a ver, 3 metros, 6 metros, hasta 15 metros, pero todo era dentro de un aviario. Ahora en este punto, que es el punto de liberación, acá en el Cerro del Peligro, lo que estamos haciendo es el mismo proceso, pero fuera de la jaula. Son más de 300 hectáreas comprendidas por 100 hectáreas protegidas, 100 hectáreas productivas y el resto de las tierras son para la siembra de 20.000 árboles entre maderables y frutales. El tráfico de fauna, eh, la deforestación y la pobreza son problemas que están todos interconectados. Siempre y cuando haya pobreza va a haber tráfico de fauna, ¿no? porque hay gente que ve eh, en un lorito la posibilidad de hacer una ganancia. Entonces nosotros conociendo eso queremos impactar generando empleos para reducir la pobreza, como concretamente haciendo todas estas tierras más productivas, pero de una manera en la cual los animales puedan coexistir con estos cultivos. De esta manera y pensando en sostenerse, la Fundación Loros se dedica a la producción de cultivos como la yuca, plátano, maíz, entre otros productos.